can't walk you out in the morning due to
overseas And I can give you what you want But you got to come home with me And I've got a whole lot of good old love And I've got some in store When I get through throwing it on you You got to come back for more Boys and things will come by the dozen Ain't nothing but just stole love Thing, let me light your candle, cause my mom's so hard to handle now, you know what I mean? An action speaks louder than words, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than you. Take my hand, now don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you crash your head with me? Boys and things will come by the dozen, ain't nothing but drugs stolen. Plenty love things, let me light your candle, cause mama, I'm so hard to know now, yes I am. Give it to me, I got to have it. Some of your love. Cause I'm a big old man And I sure get hung sometimes Just a little bit hung for your love And what I, what I ever need Is just a little bit more To keep me going on Yes I do, yes I do Cause I'm a big old man and if I don't wanna get in the mind
ain't up on the scene. I can give you what you want, but you got to come home with me. I've got a whole lot of good old love, and I've got some in store. When I get to throwing it on you, you got to come back for more. Boy, the things will come out of dust. Ain't nothing but just old love. Pinned up that name, but like your kennel coat, mama, I'm sure hard to handle now. Yes, I will. Jingle in the men back sun. Cup, but don't bowl and drip of silver. Come on out like a creep. So we'll start going through a dream that we
thought I could not take my rest. Since it cost a lot to win And even more to lose You and me about to spend some time Wondering what to choose Goes to show you don't ever know Watch each card you play and play it so Wait till that deal come down 
Myself alive. 
sunshine daydream We chewing the torches Where we go and where the wind goes We're moving like a red rose Rolling over the sweet land And then I push and I walk you in the morning sunshine Sunshine daydream Red sunshine daydream Pulling on that daydream Sweet love at daydream Rolling over at daydream Rolling over at daydream Yeah Rolling over at daydream Could I hear it 
it was before you travel. Oh, ah. 
71, jeune cette année, au festival d'Auvers-sur-Oise, avec une grande vedette annoncée sur les affiches, le Grateful Dead, et on se demandait s'ils viendraient ou pas, ils sont venus. Mais le festival, lui, a eu le sort qu'on connaît, et pendant ces trois jours de pluie, le Grateful Dead est resté au château, au studio de Michel Mag, et au bout de trois jours, ils avaient extrêmement envie de jouer. Ils ont joué pour les 200 personnes qui se trouvaient invitées par Michel Mag dans les jardins, avec les 5 tonnes de matériel qu'ont déployé le Dead, mais ils ont aussi joué pour la télévision, pour Pop 2, à qui ils ont donné l'exclusivité du concert pour que tous ceux qui n'étaient pas là et tous ceux qui voulaient, qui avaient envie de voir le Dead puissent le voir au moins une fois lors de la première venue du Dead en France. Le Grateful Dead, pour la première fois en France en concert, à Hérouville, au mois de juin 71, pour Pop 2. The beginning, so San Francisco in 1963. San Francisco en 1963, c'était le début. Oui, fin 63, début 64. C'était quoi San Francisco avant d'être un mythe En fait, on a débuté un petit peu au sud de San Francisco, à Palo Alto. Vous étiez étudiants Non, on était des beatniks. Moi, j'étais un guitariste de folk avec un banjo à cinq cordes. Et notre premier orchestre, c'était un jug band avec Bobby Ware, moi et Pink Pen. Et puis, graduellement, la musique s'est transformée et on est devenu un groupe électrique. Ça a pris à peu près six mois. À l'époque, il y avait beaucoup de communautés à San Francisco. Oui, pas mal de petites, mais ce n'était pas des communautés à proprement parler. Ensuite, il y a eu les premiers bénéfices de concert. C'est la première fois qu'autant de groupes jouent ensemble. Les musiciens pouvaient rencontrer toutes sortes d'artistes et beaucoup de choses se passaient là à ce moment. On a appelé ça plus tard les trip festivals. Tous les nouveaux trucs, les light shows, les films, c'était là. Well, we had we had what they call a trips festival. Did you ever hear about that in San Francisco? And that was uh, all the new forms, all the slideshows, movies. Um, was it very underground at this? Well, it's hard to say. Um, It's difficult to say because at that time, underground meant nothing to anyone except for a few people. But the trips festival had three or four thousand people. More than people thought. It was really a big deal. It was 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 a big deal. Ça a été vraiment le début des grands festivals. Oui, c'était les, les premiers trucs qu'on puisse vraiment appeler festivals. À cette époque, on se préoccupait surtout de notre propre développement, mais on ne pensait pas que la musique allait se propager si vite. On espérait un peu, mais c'est tout. Et puis les semaines suivantes, euh, Time Magazine, toute la grande presse s'est jetée sur le phénomène hippie, comme ils l'appelaient. Et à cause de ce battage, hein, tout un tas de types sont arrivés sur la côte ouest. Et puis c'est à ce moment-là que ça a réellement éclaté. Il y a un truc qu'on dit chez nous en Californie, c'est la révolution est finie et nous l'avons gagnée. Ce qui reste, c'est à nettoyer les cendres. La politique, c'est le dinosaure. Il porte en lui-même sa propre destruction. Mais ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir de bombarder, de bombarder le Vietnam, par exemple. Il a le pouvoir de tuer une personne et de bombarder, mais il n'a pas celui de bâtir et de construire. Cela, c'est le pouvoir nécessaire à la vie. Il a tous les pouvoirs négatifs et le pouvoir négatif. 
comme l'absence de pouvoir. C'est une illusion. Il a le pouvoir de tuer, mais tuer n'a jamais avancé à rien. Je pense qu'on se fait avoir si on croit que le président des états unis est tout puissant. Je pense que c'est un tout petit truc féodal et que ça va disparaître. Si vous lisez les journaux, si vous, si vous regardez la télé, si vous écoutez les nouvelles, tout ce que vous avez c'est négatif. Tout ce que vous trouvez c'est la mort, la guerre, les émeutes. Et si vous pouvez vous en écarter, il est impossible pour vous de découvrir ce qu'il y a de vraiment positif dans la vie. Et je pense que cette position est nécessaire pour notre propre survie. Plus on croit à cette réalité négative, et plus elle est réelle. Et si on lui tourne le dos, si on garde son énergie, si on ne vote pas, si on n'accepte pas d'être un esclave, si on ne joue pas le jeu, le jeu n'existe plus. The game is non-existent. It's only as strong as the people who are willing to let themselves be slaves to it. Big. C'est le début de la grande époque de San Francisco. C'est à ce moment que les Warlocks changent de nom. Ils s'appelleront désormais le Grateful Dead, le mort reconnaissant. Le Dead habitait juste à Hay Ashbury en 66, à San Francisco, au moment où cela a commencé. Ils étaient partie intégrante de la communauté à ce moment, et plus une institution sociale qu'un simple groupe de rock. L'air psychédélique naît à San Francisco. Entre des gens comme Ken Casey and the Cool Acid Test et The Grateful Dead, la ville entière semble vivre entre 1966 et 1968 dans un gigantesque acid trip. Les disques du Dead de l'époque, Anthem of the Sun, Axomoxoa et le premier double album en public, emportent la marque. Plus tard, avec Working Man's Dead, les disques plus récents, American Beauty et le dernier double album live, The Grateful Dead montrera son visage country. Retour aux sources, le groupe est aujourd'hui exactement le même que celui qui, en 1967, enregistra le tout premier album, La Boucle est Bouclée. 